приветствую тебя, дорогой зритель. Тут коту Барсику на ремонт привезли MacBook Air 11 Mi 2012 года с проблемой. Сперва начал шуметь, через некоторое время просто перестал включаться. Давайте посмотрим, что здесь. И попробуем это исправить и отремонтировать, восстановить. И наш кот Барсик как раз нам поможет в этом своим советом дильным. Привезли данный MacBook Air на диагностику, сказали, какое-то время работал, отключался, шумел очень сильно, зависал, перезагружался и тому подобное. Сразу после того, как я открыл сумку, увидел неоригинальный дубликатный блок питания и уже понял, в чем дело. Вот. Но сейчас он вообще не включается. MacBook Air 11-дюймовый. Очень классная версия, я сам таким пользуюсь. Вот. Левый уголок замятый, как мы видим. Нажимаю кнопку включить, и он, да, действительно не включается. Посмотрите. Сейчас как раз я вам наглядно покажу, к чему приводит дубликатный китайский блок питания. И какие последствия после использования данного блока. Я очень не рекомендую использовать дубликатные блоки питания. Только оригинальные. Вы можете использовать дубликатную батарею, но блок питания всегда используйте только оригинальный. Родной. И мы начинаем раскручивать нижнюю крышку отверткой пенталоп 1,2 мм. После того, как выкрутите все винтики, следует в первую очередь отстегнуть шлейф батареи. После того, как я снял нижнюю крышку и увидел, что ранее данный MacBook Air разбирали. Видите, нижняя крышка она чистая и есть следы от того, что протирали ее влажной тряпкой. Вот он шлейф батареи, тянем его на себя и отгибаем в сторону. Осталось подождать 5 минут и подключить другой оригинальный блок питания. По идее, ошибки должны уйти и он автоматически должен запуститься. При условии, если SMC у нас живой и не успел пострадать от данного блока питания. После подключения, как вы видите, индикатор на MagSafe загорелся, кулер стал вращаться. Был услышан гонг и MacBook начал загружаться. Блок питания, сверху который вы видите, это родной. Просто для демонстрации использовал. Вот видите, индикатор как бы перешел в заряд. MacBook включился и работает. Сейчас я приоткрою нижнюю часть корпуса. Изображения нет. Давайте повторим все то же самое, но уже в открытом положении. Отсоединяем MagSafe. Снова подсоединяем. Сейчас будет автозапуск, и MacBook включится. MacBook включился, и начался процесс загрузки операционной системы. Но не спешим радоваться, так как сейчас SMC контроллер сильно нагреется, и MacBook отключится. Система загрузилась нормально. Сейчас мы сделаем все то же самое. Подключим внешний жесткий диск, подключим шлейф батареи, загрузимся со внешнего жесткого диска. Сейчас я гружусь с High Sierra, так как у меня там тесты для проверки. Система загружалась очень долго, так как батарея высажена в ноль. Вон, посмотрите, но это радует. Сейчас в данный момент аккумулятор начал заряжаться. Запустим приложение Coconut Battery и посмотрим сведения батарей. В каком она состоянии, сколько циклов перезарядки, ну а также ее емкость. И что мы видим? Батарея у нас в уставшем состоянии. Емкость просела до 63%. Смотрим возраст батареи. Так, батарея старше макбука. Это значит, что она оригинальная. 
еще родная. 1105 циклов перезарядки. Далее нам также следует проверить состояние Smart SSD накопителя. Известно, что в этих моделях в свое время очень часто выходили из строя SSD накопителей. Стоит минимальный SSD накопитель от Toshiba на 64 гигабайта родной SSD. И состояние Smart у него отличное. 2456 часов наработки. Живой SSD. Далее я запускаю графический тест Heaven Benchmark. Сразу перестал заряжать. Аккумулятор перешел в зеленый цвет. И погас экран. После этого я еще сделал 10 попыток, и мне потом удалось загрузиться, но уже не с High Sierra, а с диска Line. Батарея, естественно, отвалилась и уже не показывается. То есть там крестик. Программа Mac Fan Control показывает бесчисленное количество датчиков Fan и не отображает обороты. То есть у нас проблема с SMC. После запуска Heaven Benchmark на High Sierra началась проблема с SMC. Это как раз та проблема, о которой говорила владелица данного MacBook Air. После сброса прама SMC компьютер запустился раза с десятого. Батарея отобразилась. За это время она успела до 33% зарядиться. Вот, также у нас... SMC контроллер не отображается, не показывает сведения о системе. Сейчас подсоединен кабель питания, установлена батарея, но он не заряжается. Итак, давайте разберем, смотреть, что там внутри. Нам следует извлечь материнскую плату и исследовать ее на предмет окислений ранних залитий. После снятия материнской платы с обратной стороны я обнаружил следы попадания жидкости. Вот, посмотрите, вот в этой области. Видите, пятаки все зеленые, окислены мелкие элементы. Один маленький элемент вообще отсутствует на плате. Область СМЦ в порядке. В предыдущем сервисе его разбирали. Видите, они прикрутили сюда длинный болт кулера. И тем самым оторвав вот эту часть. Термопаста еще заводская. Непонятно, зачем снимали материнскую плату. И при этом не заменили термопасту. Больше следов окисления на материнской плате я не обнаружил, кроме одного места. Вот она, эта область крупным планом. Сейчас я выполню мытье материнской платы и попробую запустить ее снова через два дня. Сразу после первой загрузки он мне выдал ошибку неисправности SMC. Я успел ее заснять этот момент. Вот он, он медленный запуск. Компьютер запустился. Черный экран. Старт. Яблочко. Пошла загрузка операционной системы. Сейчас он мне выдаст ту самую ошибку, которую я вам показал. А все причина тому неоригинальный блок питания, который я не рекомендую использовать. Иначе будет вот такая вот проблема. А вот на этом кадре я как раз устанавливаю материнскую плату в корпус, прикручиваю ее на винты, подсоединяю всю периферию, также использую термопасту Arctic MX4, 
потому что она очень подходит для маков. Все соединяю, подкидываю батарею и включаю. Извлекаем материнскую плату из корпуса вместе с пауэрборд платой, кулером, радиатором и шлейфом между ними. Видите, не стартует. То есть теперь вообще нет индикации отвертка. Я показываю именно сам контроллер SMC, где он расположен. Еще одна попытка. Через некоторое время спустя подключаем кабель питания. Нет никакой индикации. То есть у нас SMC окончательно устал. И его следует менять. Чтобы его поменять, нужна паяльная станция, а также сам чип. И в будущем нельзя использовать данные блоки питания. Диагностика выполнена успешно. То есть нам не удалось его починить обычными средствами без пайки. Вот, у нас получается два варианта. Либо менять целиком материнскую плату, Второй вариант – починить данную материнскую плату. Но для этого потребуется материнская плата донор с живым чипом SMC, откуда мы сможем выпаять и припаять в нашу материнскую плату. А также можно попробовать и родной SMC чип. Ну хотя если он и раньше себя так вел, скорее всего он действительно устал и его только менять. Остальное все у MacBook а работает, я успел проверить. Батарея также в скором времени выйдет из строя. Это опять же еще вложение. Вот. Либо продать на запчасти в таком состоянии. Может у кого-то есть такой Mac с разбитым дисплеем, и он с радостью его купит. Либо выкупить на том же Авито, Юле, OLX. И самостоятельно, прикупив набор Best, либо Xiaomi, просто перебрать два компьютера. Собрать из двух один рабочий. Я думаю, в домашних условиях ни у кого особого труда эта работа не заставит. Главное, руководствуйтесь видео, которые люди выкладывают на YouTube. Данный ремонт я не могу в данный момент выполнить, так как все оборудование осталось на работе. Из-за карантина у меня нет доступа, чтобы поехать забрать паяльную станцию, флюсы и все необходимое. Даже у меня есть данная материнская плата донор. Ну а на этом все. Пока-пока.